1991 он анхны дугаараа гаргаснаас хойш тасралтгүй 26 жил уншигчдад хүрч буй төрийн мэдээлэл эмхтгэлийн мянга дах дугаар хэвлэгдэн гарлаа. Төрийн мэдээлэл эмхтгэлд Монгол улсын хууль, улсын их хурлын тогтоол, Монгол улсын ерөнхийлөгчийн зэрлэг, засгийн газрын тогтоол, үндсэн хуулийн цэцгийн дүгнэлт зэрэг эрх зүйн актуудыг нийтлж буй бөгөөд төрийн мэдээлэл эмхтгэлд нийтлэгдсэн хууль, улсын их хурлын босс чийдвэрийг хуулийн дагуу албан ёсны их гэж үздэг үлээ. Монгол улсад хууль тогтоомжийг албан ёсоор хэвлэн нийтлж ирсэн түүхийг сохвол хууль тогтоомжийн албан ёсны эмхтгэл буюу албан сэтгүүлийг 1926 оноос өдгөө хүртэл тасралтгүй 91 жил хэвлүүлж ирсэн байна. Тухайлбал бүгд найдах Монгол ард улсын засгийн газрын албаны сэтгүүлийг засгийн газрын 1925 оны 14 дугаар хурлын тогтоолын дагуу 1926 оны 3 дугаар сараас 1930 онд устал 1931-1939 онд устал бүгд найдах Монгол ард улсын баг хуулийн тэргүүлэгчд ба сайд нарын зөвлөлийн хуулиуд хийгээд тушаалуудыг эмхтгэн хавцруулсан сэтгүүл 1941-1970 онд бүгд найдах Монгол ард улсын хууль дөрөм тогтоолын эмхтгэл 1971 оноос 1990 оны эцэс хүртэл бүгд найдах Монгол ард улсын хууль зэрлэг тогтоолын эмхтгэл 1991 оноос эхлэн өнөө хүртэл төрийн мэдээлэл эмхтгэлийг хэвлэн гаргаж байна. За өнгөрсөн 2016 онд Монгол улсад хууль тогтоомжийн албан ёсны эмхтгэл хэвлэж гарсан 90 жилийн ой төрийн мэдээлэл эмхтгэлийн 25 жилийн ой болсон. 1926 оны 3 дугаар сараас 1930 оныг дуустал бүгд найрамд Монгол ард улсын засгийн газрын албаны сэтгүүл нэртэйгээр хууль тогтоомжийн анхны эмхтгэл гарч байсан ийм төвтэй. Ингээд 1931 оноос 1940 онд бүгд найрамд Монгол ард улсын баг хурлын тэргүүлэгчд ба сайд нарын зөвлөлийн хуулиуд тушаалуудыг эмтгэн хавсруулсан сэтгүүл нэртэйгээр 1941-1970 онд бүгд найрамд Монгол ард улсын хууль дөрөм тогтоолын эмтгэл нэртэйгээр за 1971 оноос 1990 оны эцэс хүртэл бүгд найрамд Монгол ард улсын хууль тогтоол тэгээ ота эмхтэл нэртэйгээр хэвлэж гарч ирсэн байгаа юм. 1991 оноос хойш 26 жилийн турш хэвлэгдэн гарсан төрийн мэдээлэл сэтгүүл 7 хоногоор хэвлэлээс алдга. Өнгөрсөн 26 жилийн турш нэг чудаа тасраагүй 7 хоног болон хэвлэгдсэн албан ёсны сэтгүүл бол Монгол улсын төрийн мэдээлэлээс өөр байхгүй юм аа. Төрийн мэдээлэл сэтгүүл нь анх бол засгийн газар хэвлэх үйлдвэр тал хэвлэгдэж ирсэн. А засгийн газар хэвлэх үйлдвэр маань анх төрийн мэдээлэл сэтгүүлээс өмнө бол нэгдсэн тийм зүгээр засгийн газрын мэдээлэл гэсэн ганцхан сэтгүүл дотор бүх одоо хууль тогтоол завхимчиг нэгтгэж гаргадаг байж байгаа. 91 оноос улсын нөгөө баг хурлын завхимжаар зайлшгүй одоо тост нь хэвлэх шаардлагатай гэсэн завхимжийн дагуу бол хоёр одоо энэ сэтгүүл маань хоёр салж нэгэн засгийн газрын мэдээлэл нэгэн төрийн мэдээлэл гэсэн хоёр сэтгүүл болж гарсан. 1991 оны 3 дугаар сарын 19-ны өдрийн 18-нд тод захирамжаар төрийн мэдээлэл сэтгүүлийг улсын баг хурлын тамын газрын зохион байгуулалтын хилцээс ирэхлэн сар тутам гаргаж байхаар захирамжилжээ. Мөн сэтгүүлийн анхны дугаарыг тушаалтын журмаар 10 мянган ширхэг хөвлүүлж түүнийг мэдээлэл зорилгоор 5 мянгаыг нь ардын их хурлын депутат, баг хурлын гүшүүд, улс нам, олон нийт, хоршоолын төв байгууллагууд, номын сангуудад жагсаалтаар өнгөө тарааж үлдсэн хэсгийг холбоо номын худалдааны байгууллагуудаар дамжуулан худалдахаар шийдвэрлсэн байна. Тэгвэл эмхтгэл бол зөвхөн албан хэрэгцээнд зориулж хэлэгдэн гарч ирсэн учраас иргэд тэр болгон бас эмхтгэлийг уншиж тэнд нийтлэгдсэн хуулиудыг уншиж танилцах мөрдөж хэрэгжүүлэх боломж хонс байсан учраас 1991 онд төрийн мэдээлэл эмхтгэлийг сэтгүүлээр одоо хэвлэн гаргах шийдвэрийг тэр үеийн улсын баг хурлын дараа бүгд найрамд Монгол ард улсын дээдрийн хэлэгж гаргаж байсан. Ингээд сэтгүүлийг улсын баг хурлын тамгийн газар эрхлэн гаргахаар тогтмол гаргаж байхаар за мөн хуулийг бол бүрэн ихээр нь нийтлж байхаар шийдвэрсэн байгаа маа. 
улсын дээд шүүх босс шүүх нь үндсэн хууль нийцэгүй албан ёсоор нийтлэггүй хуулийг хэрэглэх эрэхгүй гэж үндсэн хуульд заасан байдаг бөгөөд тэр ч утгаараа төрийн мэдээлэл имхтгэл шүүхчд хуульчдын гарын авлага ширээний ном болсоор ирсэн юм Монгол улсын үндсэн хууль Монгол улсын их хурлын тухай хууль Монгол улсын их хурлын хурлдааны дэгийн тухай хууль хууль тогтоомжийн хууль зэрэг эрсдсэн баримт шүүдэд төрийн мэдээлэл сэтгүүлд хэвлэгдсэн ихийг албан ёсны их гэж үзнэ гэж ингэж заасан байдаг өөрөө хэлхэн бол хууль шүүхэн байгуулгуудад Монгол улсын их хурлаар баталсан альва хууль тогтоол дөрвөн журмыг хэрэглэхтэй зөвхөн төрийн мэдээлэл хэвлэгдсэн албан ёсны ихийг авч үздэг ийм одоо багтдаг шалгуур байдаг юм аа. Тэгэхээр Монгол улсад одоо 519 шүүгч үйл ажиллагаа явуулж байна. Эдгээр шүүгчдийн өглөө орж ирээд орой гарахтаа шүүн тасалгаа үйл ажиллагаа явуулахтаа яг түүнийг харж шийдвэрлэдэг үндсэн их сурвалж нь бол л төрийн мэдээлэл сэтгүүл юм аа. Одоо Монгол улсад баг хаалгуулгны сайн хуулийг бол л эмэгтхэн одоо ингэж барууулж байна л да. Энэ яг одоо иргэдэд эрхсүү мэдлэг олгоо хуультай танилцахад чухал үүрэгтэй боловчиг эдгээр их сурвалж бол манай шүүхчдийн одоо барьж хэрэг маргаан шийдэх бол их сурвалж биш. Шүүхч хүн бол албан ёсны их сурвалжийг шийдвэр гаргахтаа мэддэг ч гэсэн заавал түүнийг дахин харж шийдвэр гаргах ийм хуультай байдаг учраас энэ төрийн мэдээлэл сэтгүүл шүүхч хоёр бол нэг зоосны хоёр тал шиг 26 жил бид нар ингэж амжилттай явж байна. Төрийн мэдээлэл имхтгэлийн Амянган дугаараас гадна Монгол улс нэгдэн орсон олон улсын гэрээ конвенц протоколууд нийтэлсэн 12 тусгаа дугаарыг хэвлэн гаргаж байна. Тусгаа дугаарууд хүний эрхийн болон олон улсын хөдөлмөрийн байгууллагын конвенцууд оюуны өмчийн эрх зүй, терроризмын эсрэг болон босоод гэмт хэргийн эсрэг конвенцууд, олон улсын хүмүүлгийн эрх зүйн конвенцууд дэлхийн худалдааны байгууллагын хэлэлцээ рүүд байгаль орчин далайн гайлын эрх зүйн салбарын олон улсын конвенц протоколууд нийтлэгдэж байна. А Монгол улсын хуулийг улсын хурд албан ёсоор нийтлэх бөгөөд хуульд өөрөөр заагаагүй бол нийтлснээс хойш 10 хоногийн дараа хүчин төлөр бол ноо гэсэн ийм үндсэн хуулийн заалт бас би Монгол улсын шүүхэн захиргааны тухай хуульд шүүх ерхий зөвлөл шүүхчдийг албан ёсны одоо хуулийн их сургуулиар хангана гэсэн тийм үүргээ манай байгууллага ногдуулсан байдгийг тийм учраас төрийн мэдээлэл сэтгүүлийг захиалж шүүхчтэй хөрөх явдал бол л Монгол улсын үндсэн хуулийн байгууллага шүүх ерхий зөвлөлийн нэг том чиг үүрэг байдаг тийм учраас улсын хурлын тамгийн газартаа бид нар гэрээ байгуулаад төрийн мэдээлэлийг гарсан даруйд Монгол улсын шүүхчтэй гар дээр хөргөх үүргээ бид нар бол энэ 4 5 жил бол амжилттай хэрэгжүүлж ирлээ төрийн мэдээлэл имхтгэлийн Амянган дугаарт нийтлэгдсэн эрх зүйн актуудыг тоон дүнгээр харуулбал хууль 4548 улсын их хурлын тогтоол 2468 Монгол улсын эрхэлэгчийн зэрлэг 3309 засгийн газрын тогтоол 3038 үндсэн хуулийн цэцгийн дүгнэлт 211 улсын дээд шүүхийн тогтоол 1450 босод эрх зүйн актууд 154 нийтлэгдэж байна. Бид эрх зүйд нийгэмд амьдэрдэг Монгол улсын иргэн бүхний амьдралд өдөр тутам хууль ёс дөрвөн журм банк шаардаг гэж хэрэглэн болж байдаг юм аа. Тийм ч учраас төрийн мэдээлэл сэтгүүлийг уншдаг захиалж хэрэглэдэг иргэдийн тоо жилээсчилд нэмэгцээр байгаа юм аа. Тийм учраас төрийн мэдээлэл сэтгүүл бол Монгол улсын хууль тогтоомжийн томоохон өв сан гэж үзэж болох юм. Хойл бусад шийдвэрийг ямар ч алдаа мадаггүй 7 оны тутам хэвлэн гарах нь эмхтгэл хариуцсан ажилтны үүрэг. Ажилдаа маш их хянуур байхыг шаарддаг, алдаа гарах хэрэггүй ажил бол мөн ус мөн. Энэ ажлын гараг 26 жилийн өмнө улсын бак хурлын тамын газрын ажилтан байсан, одон жил эхлүүлсэн. Өмнө нь шүүх яамд хойл тогтоомжийн системчилсэн эмхтгэлд ажиллаж байсан болохоор түүнд төрийн мэдээлэл эмхтгэлийг хариуцуулан анхны редактор нийтлэгчээр томилсон гэж. Хамгийн олон жил эмхтгэл ажилласан нь Бажуудан Гамбат байсан билээ. Монголын нэртэй зохиолч шүмжлэгчдийн нэг байсан тэрээр ажилдаа хандах хандлага сэтгэлээрээ үлгэр дөрөлөл болох үед төрийн албан хаагч байсан юм. Түүнчлэн Алтан гэрэл, Янжинлхам, Жаргал сайхан Батмуух, Баасан сүрэн, Нэргүү нарын хүмүүс тодорхой цаг үед эмхтгэлийг хариуцаж хэвлэл гаргахад оролцож байлаа. А тухайн үед бол 
одоо өнөөдөр ашигийн тань төхөрөмж байгаагүй бид нар бол одоо өндөр хөвлөл буюу тулган үсгээр анхны дугаарыг бол гаргаж ирсэн нөгөө халуун тогоо халуун тогоотой тэрэнд одоо нилийн урт гулуц гултмаар нэг тулган гултмаа хийгээд тэр нь одоо хайлхараа хайлаа тэр хайснаара бид нар үсгээ цутгаж нөгөө ном бэлтдэг гэсэн тэр ч одоо ингээд яг номны болоконд оруулж боон хууц суцаар нь боон тэгээд дарцаа гаргаад одоо эртактрууд бол уншдаг байсан одоо үнэхээр одоо цэг бол цэг таслал таслал те одоо нэг бүрчлэн одоо хилж хоёлоо нийлж уншдаг байсан ангид хамгийн сүл бид нар одоо машин дээр тавиад хамгийн сүлийн тулгалтыг хийдэг байсан а энийг анх ингээд тулгаж явах тол айгүй тулган машин маань тулган хөвлөлт маань ямар их хүндрэлтэй байсан гэхээр нэг мөрөнд бол жишээлбэл одоо 5 6 үг ордог жишээлбэл тэр 5 6 үгийн тав төхөг өнөөдөр ингээ алдаатай байла гэхэд зөвхөн тэр тав төхөг бид нар туулган дээр засахгүй тэр 5 6 үг бол дахиад шивэгдэн дахиад шивэгдэхэд тав төхөг зүгээр болсон байхад 3 төхөг алдаатай дахиад гараад ирнэ ийм учраас нөгөө тухайн үед бол маш их хариуцлагатай уншилтыг бол хийх ёстой байдаг учраас нэг бүрчлэн бид нар тулгаж уншдаг байсан ер нь тэгээд баг урал үе одооны их хурлаас гарч байгаа хувь тогтоод захирамжийг хинж уншнаа гэдэг бол бид нар төрлөө хасыг хариуцлага байсан л да өнөөдөр төрийн мэдээлэл эмэгтгэлийг хэвлэх цэгийн хамт олонгүйгээр төсөөлхийн аргагүй цаг хугацаатай оролдон төрийн мэдээлэл эмэгтгэлийг хэвлэж гаргах хэрэглэгчдэд шуурхаа хүргэх ажил энэ хамт олонтой сашгүй холбоотой лээ төрийн мэдээлэл эмэгтгэл сард дөрөв уйлралд 12 дугаар хэвлэгдэн 21 аймаг 9 дөрөв бүх сумдын уншигчдэд шуудангийн компаниудаар дамжин хүрч байна ингээд төрийн мэдээлэл сэтгүүл маань Тэр энэ одоо бас том үйл явдлыг тохиолдуулаад төрийн мэдээлэл сэтгүүл маань үргэлжлэн гарсаар манай Монголын шүүгчдийн ширээний нэм байсаар байх болно гэдгийг бас энэ мянга тах дугаарынх нь мөчд бол ул тэмдэглэн хэрэгт бол ул та та байна. Манай сэтгүүлийг уншиж үйл ажиллагаа хамтаан хэрэглэдэг захиалдаг нийт иргэдтэй уншигчтай сайн сайхны хэрэг өргөн барьяа. Энэ хүү төрийн мэдээлэл эмэгтгэл Монгол улсын 100 100 жилийн төгөндөлдөх хууль тогтоомжийг баримтаглан авч гол тогтоомжийг хэрэгжүүлэх гүүр нь байх хариуцлагатай түүхэн үргэн нэр төртөөгөр өөрчлөлсөр байна. Цаашид ч Монгол улсын хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхэд онцгой үр хариуцлагатай энэ ажлын үйлс нь бүтэмжтэй өгөөж нь ариун байх хэрэгүүлийг өргөе.